¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya revisamos los números, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Estamos en Impacto Económico. Acompáñenos. Hablamos hoy del ciclo migratorio centroamericano porque ocupa la agenda de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. En nuestra lista de análisis revisamos cómo los países nórdicos en Europa resistieron la crisis económica y las medidas de austeridad. Y la Unión Europea le da la espalda a Estados Unidos en torno al veto a Huawei y también aboga por aplicar las leyes del mercado abierto. Económica para América Latina y el Caribe de Cepal presentó un plan de desarrollo con el fin de beneficiar a ciudadanos centroamericanos que se ven obligados a migrar. Ampliamos esa información. La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcenas, anunció desde Ciudad de México un plan de inversión para el desarrollo de Guatemala, Honduras, El Salvador y México, con el fin de contener la migración. La propuesta incluye un impulso económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio. La CEPAL considera necesario enfocar el plan en seguridad humana y no en seguridad nacional. Igualmente, el organismo de Naciones Unidas pide la participación del bloque de países centroamericanos y de Estados Unidos. Para llevar adelante el programa se precisan alrededor de 10 mil millones de dólares al año durante una década. De acuerdo a la CEPA, las principales causas de la migración masiva desde Centroamérica son el pobre crecimiento económico, la desigualdad, el alto crecimiento demográfico, las sequías e inundaciones que afectan los cultivos, así como la violencia criminal y una fuerte diferencia salarial que mantiene a la región con Estados Unidos. Vamos a hablar ahora de Brasil. El gobierno conducido por Jair Bolsonaro se mantiene sin lograr estabilizar la economía del país suramericano y para ello pues, ha querido recurrir en torno a ceder más espacios a transnacionales petroleras y hacer promesas en torno a reformas tributarias. El ministro de Minas y Energía anunció que el gobierno espera recaudar un billón de reales, es decir, lo que significa más o menos 250 mil millones de dólares con la concesión de cuatro bloques de petróleo en la zona presal mediante subasta. Será para octubre. El gobierno brasileño espera así obtener recursos de las recaudaciones de las regalías, las compensaciones de las petroleras por explorar petróleo y los impuestos también. El gobierno alega que el país tiene prisa para realizar las licitaciones porque cada año sin subastas estaría perdiendo un total de 6 mil millones de dólares solo en materia de inversiones. Y asimismo, en medio de previsiones económicas a la baja, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presenta una nueva reforma tributaria y lo hace después de que se puedan aprobar los cambios al sistema de pensiones. Anuncio, anuncio presidencial, que importante decir, se produjo luego de que el Banco Central publicara su última encuesta semanal mostrando así perspectivas de economía en Brasil en su peor momento en lo que va de 2019, así va en picada. Pronóstico promedio para la expansión del Producto Interno Bruto este año cayó un nuevo mínimo de 1.24% desde el 1.45% de la semana anterior y del 2.55% que se estaba previendo en enero. Así que va cada vez más hacia abajo. Hablamos de otra realidad. Gobierno, autoridades de Bolivia anuncian un plan para impulsar nuevos empleos dentro del país andino. Esta es una iniciativa gubernamental que incluye diversos sectores que apuestan por la producción nacional. Así como lo escucha, vea detalles. El Ministerio de Planificación del Desarrollo Boliviano informó que durante 2019 se prevé generar unos 50.000 empleos extras a través del Plan de Generación de Empleos y así bajar un punto en las tasas de paro de 4,27% a 3,27%. Hasta la fecha, el Plan de Generación de Empleo ha sido formado por unas 800 empresas del sector privado. 
Adicionalmente, se dio inicio al programa de orientación vocacional para guiar a estudiantes de secundaria a encontrar una profesión sobre la base de sus aptitudes. También el Ministerio de Planificación para el Desarrollo suscribió un acuerdo interinstitucional con la Cámara Nacional de Comercio para impulsar la incorporación de jóvenes de entre 18 y 35 años a nuevas fuentes de trabajo. En el marco del Plan de Generación de Empleo, dicho programa ha incorporado solo en la ciudad de La Paz unos 6.000 jóvenes a nuevas fuentes de trabajo, donde el 22% están relacionados con el comercio. Nos vamos ahora a México. El gobierno informó que la condonación de impuestos a grandes contribuyentes serán frenadas. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que pone fin a las condonaciones fiscales que permitieron la evasión de 400 mil millones de pesos. Devoluciones que, es importante decir, a los grandes contribuyentes se ha dado en los exenios gubernamentales de Felipe Calderón y también de Enrique Peña Nieto. La política permitió así la fuga de ingresos y beneficio, precisamente, solo que se pudo lograr en manos de los empresarios. Este beneficio se pudo ver entre 2006 y 2012 en 18.202 contribuyentes y entre 2013 y 2018 a 135.228. Dentro de todo este grupo, unos 58 llegaron a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores e incluso 10 de ellos participaron en la composición del Índice de Precios y Cotizaciones. Vamos a hacer una pausa en nuestro impacto económico al volver. Entramos en nuestro tiempo de análisis económico y estaremos revisando cómo están las finanzas de los países nórdicos que han hecho para llegar al punto en el que se encuentran. Le contamos al volver. Tiempo de análisis. Actualmente existen cinco países europeos que han resistido los embates de la crisis económica y las medidas de autoridad que tanto han impactado los derechos sociales de la ciudadanía. Se trata de los países nórdicos. Vamos a ver qué es lo que realmente sucede en estos países y cuáles son esas decisiones gubernamentales en torno a la economía y cómo es que se diferencian del resto de los países desarrollados. Aquí los detalles. El economista estadounidense Paul Krugman realizó recientemente un desmontaje al informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca sobre los males del socialismo. Uno de los temas abordados fue el funcionamiento de las economías de los países nórdicos europeos, donde figuran Dinamarca, Finlandia, Suecia, Islandia y Noruega. Según el informe del PIB real per cápita, donde se mide el nivel de renta del país y su población, en el caso del grupo nórdico es inferior al de Estados Unidos. Para Krutman, no resulta correcto realizar una valoración negativa de las economías nórdicas, aludiendo a esta información ya que existe menos población en pobreza en el grupo de los cinco países europeos y la probabilidad de caer en el escalafón de menor renta es baja, en contraste con Estados Unidos. Esto sucede en los países nórdicos porque se tomaron decisiones diferentes en lo que respecta a políticas públicas. Una de ellas consiste en tener impuestos altos, que financian beneficios sociales mucho más generosos que los que hay en Estados Unidos. También tienen políticas sobre salarios, horas de trabajo, entre otras que inclinan el equilibrio hacia los trabajadores en varias dimensiones. Krugman critica el informe de los asesores de la Casa Blanca porque excluye los beneficios en especie como la atención médica y la educación, que sí tienen los países nórdicos, pero que contrastan con Estados Unidos, donde la carencia sanitaria afecta a la clase media. Según el economista estadounidense, la educación nórdica también carece de la evidente desigualdad en calidad del sistema estadounidense y dice que el 50% de la población nórdica ya está materialmente mejor que su homóloga estadounidense y del resto de los países europeos. Pero el economista estadounidense Paul Krugman no es el único que nota diferencias entre estas economías de países nórdicos y países desarrollados. Para la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, también hay una gran diferencia. Ellos suman otro punto a favor del éxito del grupo de los cinco nórdicos. Aquí los detalles. Por me emitido por la OCDE en mayo de 2018, la aceleración económica nórdica ha estado influenciada por la alta participación del género femenino en el mercado laboral. La OCDE señala que el crecimiento del empleo femenino conforma entre el 0,25 y el 0,40% del crecimiento anual del Producto Interno Bruto per cápita, esto durante el último medio siglo. La tesis es que la igualdad entre géneros y las políticas de conciliación han mejorado la situación de la mujer y de la sociedad en su conjunto. 
De hecho, si los países del norte de Europa no hubiesen realizado un esfuerzo consciente para integrar a la mujer en el mercado laboral, su PIB se encontraría en niveles de finales de la década de 1990. Por ejemplo, Noruega retrocedería desde los 66.600 euros de PIB per cápita del pasado 2017 a los 26.700 euros de 1995. Igualmente los expertos en políticas sociales, Stein Kundle y Sven Hart, aseguran que las naciones nórdicas pasaron rápidamente de una era de sociedades semifeudales y estados absolutistas a sociedades contemporáneas con regímenes democráticos, economías prósperas y a un estado del bienestar para todos. Los especialistas agregan que el grupo nórdico apostó a la universalidad de todos los beneficios para los ciudadanos, desde la educación hasta la sanidad, y fueron menos tolerantes ante la desigualdad social y la pobreza frente a otros países desarrollados. Vamos a seguir hablando porque justamente esta reducción de la desigualdad social es otro punto que juega a favor de las economías nórdicas. Así lo ha reconocido el Premio Nobel de Economía del año 2001, Joseph Stiglitz, y el sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, Álvaro Espina. Desigualdad y globalización en el mes de mayo de 2018. El economista estadounidense Joseph Stiglitz recalcó que los países nórdicos son los que menores tasas de desigualdad presentan en comparación con los países desarrollados, como Estados Unidos, donde la desigualdad es una opción política más que una consecuencia económica. El Nobel en Economía aseguró que las consecuencias políticas de la desigualdad son muy claras en Estados Unidos y se hacen evidentes con el aumento de la mortalidad en la población, que recurre a medidas de desesperación como el suicidio, el consumo de sustancias ilícitas y enfermedades sociales como la obesidad. Stiglitz afirma que para revertir esta tendencia se debe invertir más en sanidad y educación, políticas sociales que sí cumplen en las economías nórdicas. Mientras tanto, el sociólogo Álvaro Espina afirma que en los países nórdicos existe una interpretación acertada sobre los efectos de la Gran Depresión Económica. Por esto, asumieron compromisos duraderos como una apertura comercial, con la calidad y competitividad de las empresas, apoyadas por una autorregulación del mercado de trabajo. Aseguraron inversiones masivas en recursos humanos para el sector público y el pleno empleo de la población. Garantizaron un elevado nivel de cobertura contra los riesgos del mercado y para hacerlo realidad, los trabajadores deben mostrarse dispuestos a cambiar de trabajo y a capacitarse continuamente. El sociólogo también reconoce el éxito de la cobertura social en los planes gubernamentales de los países nórdicos. Espina pone como ejemplo a Dinamarca, donde un desempleado recibe por dos años el 90% de su salario anterior. El sociólogo asegura que esta política se complementa con una elevada dotación de servicios personales a los hogares. Esto convirtió a Noruega en el país con la menor tasa de desempleo de la zona euro, con un 3,20%. Otra de las claves del modelo de bienestar nórdico es la prestación de servicios públicos gratuitos, pero de calidad. Como en realidad no son verdaderamente gratuitos en ningún lugar, ya que los usuarios pagan por ellos vía impuestos. Los nórdicos saben que la única manera de que los contribuyentes acepten pagar tasas elevadas es brindando un buen servicio. En este sentido, Noruega es el segundo país del mundo y el primero de los países nórdicos que más dinero invierte en salud en relación a su población, destinando unos 8.987 dólares per cápita por habitante, según datos emitidos por el Banco Mundial en 2011. Con esta radiografía de los países nórdicos queda demostrado que las políticas de alta redistribución y de estado de bienestar, además de ser justas, son eficientes también y dan alta estabilidad macroeconómica a diferencia de las medidas de austeridad donde se aumenta nada más y nada menos que la desigualdad social. Punto final a nuestra arista de análisis económico por hoy. Tiempo de marcar una pausa al volver. Estaremos revisando cómo la Unión Europea le da la espalda por completo a esas medidas que quiere imponer Estados Unidos, fundamentalmente contra quienes llevan este tipo de teléfonos Huawei. Les contamos. En Economía 360 hablamos de la Unión Europea porque ha hecho caso omiso al veto impuesto por Estados Unidos al gigante chino de telecomunicaciones Huawei. Esa línea es la que ha llevado a Bruselas y ha dicho que Europa es un mercado abierto y que corresponde a cada uno de sus países decidir si pone restricciones a alguna empresa por razones de seguridad. La decisión de Donald Trump ha llevado a Google a suspender los negocios con Huawei que requieran que haya algún tipo de transferencia tanto de hardware como de productos de software. Tenemos detalles. 
La Comisión Europea, a través de un comunicado, informó que Europa es un mercado abierto y que corresponde a cada país decidir si pone restricciones a alguna empresa por razones de seguridad. Las fuentes comunitarias se refirieron a la decisión de Google y otras grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos de dejar de vender componentes y software a Huawei, en respuesta a la instrucción dada por el presidente Donald Trump. A la decisión de Google se han unido Intel, Qualcomm y otras empresas estadounidenses que buscan ahora por todos los medios y con aval de Washington, frenarla al gigante tecnológico chino. De esta manera, Huawei perdería el acceso a las actualizaciones del sistema operativo Android y la próxima versión de sus teléfonos inteligentes fuera de China tampoco contarán con acceso a ciertos servicios y aplicaciones populares, como por ejemplo Google Play Store y Gmail. Estados Unidos busca frenar el crecimiento económico de Huawei, que está a un paso de convertirse en el líder mundial de telecomunicaciones, porque actualmente desarrolla la tecnología 5G, que movería a un potencial mercado a nivel mundial. Y a esta realidad se suma la decisión de Google de suspender los negocios con Huawei, que generan rechazo entre los usuarios que utilizamos este tipo de teléfonos inteligentes del gigante tecnológico chino. Escuchemos las opiniones. No, este tipo de cosas es inaceptable. Es nuevamente el cliente el que tiene que sufrir debido a alguna disputa que tienen los estadounidenses con las compañías chinas. Creo que está totalmente injustificado. No sé, es que me, me, o sea, lo siento como que es muy lejano, ¿sabes? Como que no tiene nada que ver conmigo y, y ni tiene nada que ver con ninguna de las personas que tienen un Huawei y aún así nos afecta, entonces no es justo, ¿no? Me parece que no es justo. Y pese a que China ha enfrentado una guerra comercial, Estados Unidos, los expertos señalan que el gigante asiático sería capaz de resistir este impacto de esa disputa, pero no se puede quizás decir lo mismo del otro lado. Escuchemos. La fricción comercial entre China y Estados Unidos tendrá algún impacto en la economía china, pero no debe ser exagerada, ya que la segunda economía más grande del mundo tiene la fuerza para resistirla. Así lo manifestó Wang Shangling, vicepresidente ejecutivo de la Academia de Investigación Macroeconómica de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. La fricción comercial entre China y Estados Unidos tiene cierto impacto en nosotros, pero no es tan grande como lo imaginamos. Dicho de otra manera, tiene más impacto psicológico que efecto real. De hecho, podemos tomar algunas medidas y hacer un buen uso del enorme mercado de China y el enorme potencial de desarrollo. Confiamos plenamente en que tenemos la capacidad de utilizar nuestra ventaja institucional, las ventajas de una gran economía y un gran potencial de consumo interno para resistir el impacto externo. Durante el último año desde que comenzó la fricción comercial, el impacto de la economía china ha sido controlable, ya sea en términos de la macroeconomía del gigante asiático, el desarrollo empresarial o el sustento de la gente. El sólido desempeño económico de China en 2018 es conocido en el mundo y su crecimiento económico en el primer trimestre de este año alcanzó el 6,4% lo que se considera en general como mejor de lo esperado. Vamos con otros temas que nos llevan hasta Francia, donde los taxistas salieron a las calles de París para protestar contra la futura ley de movilidad que está promoviendo el gobierno de Manuel Macron. Asimismo, los trabajadores del volante aprovecharon esta ocasión para denunciar la competencia desleal de los vehículos de alquiler de conductor conocidos como BTC. Veamos. Hoy quieren hacer el mismo trabajo que los taxis sin las mismas restricciones. Eso es lo que pedimos a los BTC. No estamos en contra de la competencia, pero no es saludable. Deben pasar a los V3, la certificación profesional, es decir, todo lo que está regulado y las tarifas, y luego pueden llegar a ser equivalentes a los taxis, solo el V3. Y estamos listos para liberar las licencias de taxi. Lo haremos solicitar a las prefecturas y al Estado a que liberen las licencias para los taxis de los inquilinos, más los nuevos BTC que ingresarán a la profesión. Y todos podemos trabajar juntos. En este momento, para sobrevivir, alimentar a nuestros hijos, alimentar a nuestra familia, algunos taxis trabajan 16 horas al día, 16 horas de trabajo. Cuando trabajas 16 horas, no es normal que al final del mes pienses, ¿cómo vamos a gestionar el próximo mes? Y en otra nota de impacto económico traemos que la firma automovilística estadounidense Ford anunció un recorte de empleos en todo el mundo. Así como lo escucha, eliminará Ford alrededor de 10% de su fuerza laboral a nivel global. Esto equivale 
nada más y nada menos que a unos 7.000 empleos sería para finales de agosto de este año. Y todo ello como parte de su plan de reestructuración. El presidente de esa compañía, Jim Hackett, ha asegurado a través de una carta que envió a los trabajadores que el recorte de este empleo incluye tanto bajas voluntarias como despidos. Igualmente, Hackett destacó en esa carta que Ford va a prescindir de cerca del 20% de los altos directivos de la empresa alega que pretenden reducir la burocracia empresarial y acelerar la toma de decisiones. La decisión de Ford afectaría a 2.300 puestos de trabajo solo en los Estados Unidos, pero la idea es ir de forma global a todos los rincones del mundo donde existe una empresa, una compañía Ford. Hasta ahora vamos a revisar los indicadores, cómo se movieron durante este primer día laborable de la jornada para todo el hemisferio nuestro latinoamericano. ¿Qué ha sucedido? Barril Intermedio de Texas, WTI, uno de los indicadores que se registran en las bolsas, fundamentalmente Texas, marcó 63.17 dólares el barril. Vamos a decir que esto fue una ligera subida que se considera en 0.65%. También vemos barril Bren, referencia europea, aquí lo tiene, se cotiza, 72.05 dólares, una pérdida de 0.04%. Y el crudo de Venezuela también lo traemos a esta hora, revisamos cotización, 4.44.12 yuanes, subida de 9.22 yuanes al cierre de la semana anterior. Así están los indicadores, así les hemos acompañado durante esta jornada. Mañana volvemos con mucho más de la economía a través de Impacto Económico en Telesur. También nos encuentra en redes sociales Telesur Impacto E, Josbani Telesur y Telesur TV. Hasta un próximo momento.